নমস্কার নিউজ বাংলার এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আমি আছি আপনাদের সাথে সঞ্চিতা আর আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা দি বিগ মার্ আইসিআইসিআই ব্যাংকের পাশে ডিএনবি রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদক আমার অঙ্গে অঙ্গে তোমার ছোঁয়া আমায় সম্পূর্ণ করেছে খবর এখন বিস্তারিত শহীদ জোয়ানদের স্মরণ সভায় যোগ দিতে আসা সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মীদের উপর হামলা চালালো জসিম উদ্দিন নামে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট এক দুষ্কৃতি ঘটনা মঙ্গলবার ধর্মনগরের মঙ্গলখালী এলাকায় পুলিশ এই ঘটনার মামলা নিয়ে তদন্তে নেমেছে সোমবার বিজেপি দলের সাত সংগঠনের ডাকা পুলওয়ামায় পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত ঊনপঞ্চাশ জন ভারতীয় জোয়ানের শহীদ স্মরণ সভায় যোগ দিতে আসা সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মীদের ওপর হামলা চালালো পাকিস্তানের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতি জসিম উদ্দিন তার বাড়ি ধর্মনগর মহকুমার মঙ্গলখালী এলাকায় জানা গেছে গতকাল বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার কর্মীরা বিজেপি ডাকা স্মরণ সভায় যোগ দিতে যাতে না পারে তার কোনো কসুর বাকি রাখেনি এই যুবক এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের শহীদ জোয়ানদের স্মরণ সভায় না যাবার জন্য এলাকার মানুষদের পাকিস্তানের হয়ে ভয় দেখায় জসিম উদ্দিন দেশের জোয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে দলে দলে নারী পুরুষ যোগ দেন স্মরণ সভায় কিন্তু মঙ্গলবার সকালে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য এলাকার মোহাম্মদ সামিম আহমেদ কৃষকদের স্বার্থে কৃষক যোজনার কিছু ফর্ম বিলিপ করতে মঙ্গলখালী এলাকার চার নম্বর ওয়ার্ডে গেলে তার উপর চড়াও হয় জসিম উদ্দিন এবং বলে তার বাধা সত্ত্বেও কেন সে কাল এলাকার মানুষ নিয়ে স্মরণ সভায় গেল কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে শামিম আহমেদের ওপর আক্রমণ চালায় জসিম উদ্দিন এই ঘটনা দেখে চিৎকার শুনে এগিয়ে আসেন আমির উদ্দিন জসিমকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজেও আঘাতপ্রাপ্ত হন অস্ত্রের আঘাত তার হাতে লাগে এবং হাতের কিছু অংশ কেটে যায় এদিকে আক্রান্ত সামিম আহমেদের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন এলাকার মানুষ রক্তাক্ত অবস্থায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সামিম আহমেদকে তার হাতে দশ থেকে বারোটি সেলাই লেগেছে ধর্মনগর থানার ওসি দেবপ্রসাদ রায় জানিয়েছেন এই ঘটনায় পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্তে নেমেছে কিন্তু ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে জসিম উদ্দিনকে খুঁজে পায়নি সে গা ঢাকা দিয়েছে এই ঘটনায় এলাকায় নিন্দার ঝড় বইছে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বক্তব্য ভারতে থেকে ভারতের খেয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ভারতবর্ষেই সম্ভব পাকিস্তানে হলে এতক্ষণে গুলি করে মারত মানুষ আর কালকে আসছিল প্রোগ্রাম একটা আসছিল নেতাজির পয়েন্টের এখানে ধর্মনগর ওই পয়েন্টে ওইখানে মানুষ কিছু লোকজন নিয়ে আবার চেষ্টা করছিল ওই সময় কিছু বাধা ভিন্ন হয়েছে আর আজকে সকালে যেই রকম ওর পিছন থেকে ইয়া অ্যাটাক করছে আমরা কইতে পারি না আমার নাম আমার স্বামী মোহাম্মদ বাবাড়ি মঙ্গলখালী গ্রাম পঞ্চায়েতে চার নম্বর বাড়ি প্রধানমন্ত্রী স্কিমটা অ্যাকচুয়ালি আমার পুরো স্কিমটা মনে নাই এই প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে কৃষকের যে ছয় হাজার দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা করে ছয় হাজার টাকা বাৎসরিক যে যোজনাটা চলছে সেই যোজনা অন্তর্ভুক্ত মানুষদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমি আজকে সকালে আমার আমার সাথে আরও দুজন তিনজন কার্যকর্তাকে নিয়ে আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওইগুলো বোঝাচ্ছিলাম এবং মানুষকে বোঝাচ্ছিলাম তখন ওই বাড়ি ওই বাড়ি একজন একজন ছেলে যার নাম জসিম কার বাড়ি কার বাড়ি গিয়ে বুঝে বাবুল উদ্দিন আবুল উদ্দিনের মহাশয়ের বাড়িতে যখন আমি যাচ্ছি স্কিমের বিরোধিতা করি বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে সে একটা ক্রিস তারালো তারালো ক্রিস দিয়ে আমার উপরে হামলা করে তখন আমি নিজেকে বাঁচানোর জন্য তখন আমি হাত দিয়ে প্রোটেক্ট করার কারণে আমার হাতের একটা আঙুল এবং এতটুকু পর্যন্ত দুনু সের এরকম এরকম পুরাপুরি কেটে যায় তারপর ওই বাড়িতে আরও লোকজন আছে এলাকাবাসীর লোকজন সবাই মিলে তাকে ধর পাগল করে বাস আমাকে নিয়ে হসপিটাল নিয়ে আসে বা বর্তমানে জসিম উদ্দিন কোথায় আছে জসিম উদ্দিন তো এখন কোথায় আছে আমি তো চলে এসছি আমাকে তো নিয়ে হসপিটালে চলে আসছি জসিম উদ্দিন কোথায় আসছে তো বলতে পারছি না আপনি কি থানায় কেস করেছেন হ্যাঁ থানায় কেস করেছি ঢুকবে না আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দল করেন হ্যাঁ আমি রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি করি কোনো পদে আছেন 
সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য সদস্য রাজ্য কমিটির সদস্য রাজ্য কমিটির সদস্য ধর্মনগর থেকে বিকাশ ভট্টাচার্যের রিপোর্ট নিউজ বাংলা সোমবার গন্ডা ছড়ায় কর্মরত সাংবাদিক এবং সিআরপিএফ জোয়ানদের যৌথ উদ্যোগে কাশ্মীরে নিহত বীর সেনাদের প্রতি শোক জানিয়ে মৌন মিছিল সংগঠিত করা হয় এই মৌন মিছিলে চারশো এর অধিক লোক অংশগ্রহণ করে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের গন্ডাছড়া মহকুমা সড়কে মোমবাতি মিছিল করল আধা সামরিক বাহিনী জোয়ানরা সোমবার গন্ডাছড়া মহকুমা কর্মরত সাংবাদিকদের উদ্যোগে গন্ডাছড়ায় মোমবাতি মিছিল এবং বীর সেনাদের প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় ওই দিন মোমবাতি মিছিলে সাংবাদিকদের পাশাপাশি পায়ে পা মিলাল সিআরপিএফ একশো চল্লিশ নং ব্যাটেলিয়ানের জোয়ান বিএসএফ এর একাত্তর নং ব্যাটেলিয়ানের জোয়ান আসাম রাইফেলস এর একুশ নং ব্যাটেলিয়ানের জোয়ান টিএসআর বারো নং ব্যাটেলিয়ানের জোয়ান ও আধিকারিক গণ এবং গন্ডাছড়া আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা এছাড়া মৌন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন এলাকার সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে মহকুমার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীগণ গন্ডাছড়া রাজস্বি ডাক বাংলো জমহনি থেকে মৌন মিছিলটি বের হয়ে গন্ডাছড়া বাজার পরিক্রমা করে তপসিল অফিস সংলগ্ন থেকে ফিরে এসে ডাক বাংলো চৌমহনিতে জোয়ানদের শহীদ বেদিতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় মৌন মিছিলে চারশোর অধিক লোক অংশগ্রহণ করেন গন্ডাছড়া প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা নিজের চোখের সামনে কাশ্মীরের জঙ্গি হামলার ঘটনার দৃশ্য দেখেছিলেন একশো সাত নং ব্যাটেলিয়ানের জোয়ান জয় গাঙ্গুলি অসুস্থ স্ত্রীকে আসানসোল হাসপাতালে দেখতে এসে এ কথাগুলো বললেন তিনি চোখের সামনে দেখেছিলেন কাশ্মীরের জঙ্গি হামলার সেই ভয়াবহ ঘটনার দৃশ্য ঘটনার সময় কনভয়ের পাঁচ নং গাড়িতে ছিলেন সিআরপিএফ এর একশো সাত নং ব্যাটেলিয়ানের জোয়ান জয় গাঙ্গুলি আজও সেই দৃশ্য চোখে ভাসছে জোয়ানের মানুষ এবং সরকার যেন তাদের হাত শক্ত করে এবং এর যোগ্য জবাব যেন দিতে পারি জয় গাঙ্গুলির বাড়ি বাঁকুড়াতে আসানসোলের হীরাপুরে শ্বশুরবাড়ি অসুস্থ স্ত্রীকে আসানসোলে হাসপাতালে দেখতে এসে এই কথাই জানালেন জোয়ান কিছু লাগে আসা হয়েছে তুমি আমি এসছি আমার মিসেস এর শরীর খারাপ আমি আমার ব্যাটেলিয়ান মাপ শুনতে পাই মানে আমার কাছে নিউজ যাই যে আমার মিসেস এর অবস্থা খুব খারাপ আজ সাত দিন ধরে জ্বরে ভুগছেন আমার পরিবারে কেউ নাই সেরকম মিসেস কেউ হাসপাতালে অ্যাডমিট করার মতন সেই জন্য আমাকে বাধ্য হয়ে ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে আসতে হয়েছে এই অবস্থাতে আমি মিসেস এখন আমার ভর্তি আছে আসানসোল গভর্নমেন্ট হসপিটাল মেডিসিন মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডে তো মিসেস এখন রীতিমতো এখন তো রীতিমতো একাই আছে যেহেতু ছেলে ওইখানে ওয়ার্ডে অ্যালাউ নাই মিসেস একাই আছে মিসেস এর নাম কি মিসেস নাম হচ্ছে শ্রাবণী গাঙ্গুলি বুঝে আপনি ওই যখন হামলাটা হয় তখন ছিলেন কোন জায়গাতে ছিলেন আমি তখন পুলে আমার পাঁচ নম্বর গাড়িতে ছিলাম যে আমাদের কনভয় যাচ্ছিল তার পাঁচ নম্বর গাড়িতে ছিলাম দেখলাম হঠাৎ একটা গাড়ি এসে আমাদের তিন নম্বর গাড়িতে ধাক্কা মারে ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা আমাদের উড়ে যায় আমাদের গাড়িটা উড়ে যায় আমাদের যে জামান ছিল জামানের গরিরা এদিক ওদিক ছেড়ে যায় বেরিয়ে চলে যায় তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাড়িগুলোকে স্টপ করে দিই গাড়ি স্টপ করে পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটাকে মানে রোটেশন করে দিই যেহেতু জায়গাটা কভার করি কৃষানা আর কোনো মানুষের কোনো অসুবিধা হয় মানুষ আমরা সিভিল লাইনকে বেশি ইয়ে করছি কারণ পাশে আমাদের সিভিল লাইনেরও গাড়ি যাচ্ছিল তো সিভিল লাইনকে আমরা প্রোটেস্ট করছিলাম যেহেতু আমাদের জবান যাচ্ছে যাচ্ছে কিন্তু সিভিল লাইন যেন কিছু না হয় এইভাবে আমরা পুরো জায়গাটাকে কনভয়টাকে আটকে দিই এবং কিছুক্ষণের জন্য কনভয়টাকে রুখে তারপরে জায়গাটা পুরো ছানবিন করার পরে আবার কনভয় আমরা চালু করি আমাদের জামানের বডি যেন কেউ না কিছু করতে পারে আমাদের জামান মানে আমাদের নিজেদের জীবনের থেকে প্রিয় আমরা তাদেরকে খুব ভালোবাসি একসঙ্গে খেলেছি একসঙ্গে সবকিছু করেছি থেকে আরম্ভ করে সব সময় সবাই কাছে ট্রেনিং করে নেয় তার মধ্যে কিছু আমাদের এই দিক থেকে এসেছিলো আমাদের ট্রেনিংয়ের বন্ধু ছিল কি বার্তা দেবে আমি বার্তা দিতে চাই যে সবাইকার কাছে যে পাবলিক থেকে সরকার সবাই যেন আমাদের হাত থেকে আরও শক্ত করে আমরা যেন যোগ্য জবাব দিতে পারি আমরা পাকিস্তানকে যেন যোগ্য জবাব দিতে পারি আর এইটুকুই খালি বলবো যে পাকিস্তান যদি ভেবে থাকে যে আমরা এই চুপ করে থাকবো তা নয় আমরা যোগ্য জবাব দেবো আজ নয় তো কাল তার একটা কারণ যেটা মানুষ দেখছি আজকে আমরা যখন কোনো অ্যাটাক করতে যাচ্ছি আজকেই পাত্রবাজি শুরু হয়েছে এইটা কেন আমাদের ভারতের লোক হয়ে ভারতবাসী হয়ে কেন আমাদের উপর পাত্রবাজি করা হয় আমরা তো ভারতের মেয়াজ সন্তান আমরা জামান তা আমাদের উপরে কেন পাত্রবাজি শুরু হয় এইটাই খালি মানুষের কাছে বার্তা ছুটে দেবো এই প্রশ্ন আপনারা করুন
সরকারের কাছে এবং পাবলিকের কাছে জম্মু কাশ্মীরের যারা পাবলিক তাদের কাছে প্রশ্ন করুন যে আপনার ওরা কেন আমাদের উপর পাত্রবাজি করে ওদের কিসের প্রবলেম কলকাতা থেকে অর্ঘমাইতি রিপোর্ট নিউজ বাংলা যুব মোর্চার উদ্যোগে মঙ্গলবার কৈলা শহর উনকোটি কলা ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনা সভা এই সভার প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি টিঙ্কু রায় সহ অন্যান্যরা মঙ্গলবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উনকোটি জেলা যুব মোর্চার এক দলীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে বিপ্লব কুমার দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি টিঙ্কু রায় ভিকি প্রসাদ জয়নাল দাস জেলার দুই বিধায়ক সুধাংশু দাস ভগবান দাস সহ আরও অনেকে জেলা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় কৈলা শহরের উনকোটি কলাক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ত্রিপুরা রাজ্যে সিপিআইএম দলের বর্তমান অবস্থা খুবই করুণ এরা এখন দু মানুষ এক জায়গায় করতে পারেন না তাদের দলীয় অনুষ্ঠানে কারণ মিছিল মিটিং এ দু হাজার লোক একটা করতে পারবে না ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো জায়গাতে এই স্থিতি নেই তাদের কিন্তু কি এখন নিয়েছে চায়ের দোকানে বলবে পার্টির কথা বলবে না কোনো পার্টির ইস্যু উঠবে না তো আলোচনার সময় হুইসপারিং করবে এতদিন সরকার এসে কি হয়েছে তোমার কিচ্ছু হয়েছে না তো কিচ্ছু করে না তো চাকরি দিছে না তো তোমার তো করে হুইসপারিং করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা কিন্তু এরা বুঝে গেছে এই দেশের মধ্যে ইংরেজরা দুইশো জন করার পর বিভেদ তৈরি করতে পারেনি ইংরেজদেরকে এই দেশ ছাড়তে হয়েছে পঁচিশ বছর এরা বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল পঁচিশ বছর পর তাদেরকে ত্রিপুরা ছাড়তে হয়েছে বিভেদের রাজনীতি ত্রিপুরা হয় না বিভেদের রাজনীতি ভারতবর্ষে হয় না প্রমাণিত বিভেদের রাজনীতি মোকাবেলা করতে চাইছিল হয়নি এবারে নির্বাচন ভারতবর্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করার নির্বাচন মোদী পাইলিং করে দিয়েছে মোদী যে পাইলিং করেছে সেই পাইলিং এ ফাউন্ডেশন উঠবে তাকে কেউ আটকাতে পারবে না আগামী লোকসভা নির্বাচনে একতরফা হান্ডি চলবে একদিকে নরেন্দ্র ভাই মোদী আর অন্যদিকে केजरीवाल तो जंगी हमल प्राण रक्षा पेल जो सौम विश्वास चौदह फेब्रुआर काश्मीर पोलोमाय सेंा जोान ऊपर जंगी हमलार समय एक ट्रकर कन्भयर एक ट्रके चुवान्न नौ बैटालियन जोान सोम विश्वास गत पांच बचर धरे पोलोमाय कर्मरत বাবা অনন্ত বিশ্বাস পঁচিশ বছর আগে মারা গেছেন মা যমুনা বিশ্বাস আর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে সোমেন বাবুর সংসার ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল দেশের জন্য কিছু করার তাই সেনাবাহিনীতে যোগ দেন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান সোমেন বিশ্বাস সরকারের কাছে জোয়ানদের নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছে তার পরিবার তাদের দাবি এভাবে চলতে থাকলে কেউ আর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে না ঘটনা ঘটলে কয়েকদিন তোরজোর চলে তারপর সবাই ভুলে যায় তাই দাবি উঠছে মৃত্যুর বদলে বদলা চাই কলকাতা থেকে অর্ঘমাইতি রিপোর্ট নিউজ বাংলা সোমবার বক্সনগর সিপিএম ব্লক কমিটির উদ্যোগে দশ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয় বিধায়ক শহীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল ব্লকের বিডিওর কাছে এই দশ দফা দাবিগুলো পেশ করেন রাজ্যের বিগত পঁচিশ বছর সিপিএম এর শাসন ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বিরোধী দলগুলি নেই কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন ও কর্মসূচি কারণ কি সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারছে না কারণ দুটি হতে পারে একটি বিজেপির আতঙ্ক অপরটি জনশূন্যতা বাম আমল থেকে রাম আমল পালাবদলের পর রাজ্যে গণতন্ত্র প্রায় বিপন্ন 
কারণ শাসক দল তথা বিজেপির বিধায়ক থেকে পৃষ্ঠা প্রমুখ পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে শুধু তাই নয় বিরোধী সিপিএম কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা প্রতিদিন কোনো না কোনো স্থানে আক্রান্তের খবর আসছে কিন্তু প্রতিবাদ নেই তাই লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস যখন টুকিটাকি কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছেন তখন সিপিএমও একটু সাহস পেয়ে বিভিন্ন দিকে মিছিল মিটিং করা শুরু করেছেন এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার দশ দফা দাবি আদায়ে বক্সনগর ব্লকে সিপিএম এর গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয় এই ডেপুটেশন ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বক্সনগরে প্রথম কর্মসূচি উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শহীদ চৌধুরী অঞ্চল সম্পাদক নির্মল সরকার আবুল হোসেন সহ জেলা নেতৃত্বরা পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল ব্লকের ভিডিও ধৃতিশেখর রায়ের নিকট দশ দফা দাবি পেশ করে দাবিগুলির মধ্যে যেগুলি ভিডিও নিকট সম্ভব তা আশ্বাস দেন প্রতিনিধিদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে শহীদ চৌধুরী বলেন বিজেপি জনবিরোধী এর শাসন দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে রাজ্যে এক বছর শাসনে জনজীবন বিপর্যস্ত মানুষ আর্থিক অনটনে ভুগছে দুঃখিত এই গত দুদিন আগে চোদ্দ তারিখ সম্ভবত জম্মু কাশ্মীরে সিআরপিএফ জোয়ান দেশের বীর সবে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়ে চল্লিশ জনের মতন জোয়ান নিহত হয়েছে ভারতবর্ষের মানুষ দুঃখ প্রকাশ করছেন সমস্ত রাজনৈতিক দল দুঃখ প্রকাশ করছেন এবং আমরাও এই সময় দুঃখ প্রকাশ করছি আমরা শুরুতেই শোক প্রস্তাব নিয়েছি বক্সনগর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা সময় হয়ে গেল একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে আসছে বিরতির পর সঙ্গে থাকুন এবার ছুটিতে পরিবার প্রিয়জনদের নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা ভাবছেন উমরা হজের ও ট্যুরিস্ট ভিজার কথা ভাবছেন আসুন কদমতলা বাজারে এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে আমরা খুব সহজভাবে আপনার ট্রেন টিকেট ও ফ্লাইট টিকেটের সব বন্দোবস্ত করে দেব তাও আবার খুবই কম খরচে এছাড়া এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে আপনারা পাবেন মানি ট্রান্সফার এবং সব ধরনের অনলাইন সার্ভিসের পাশাপাশি ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট টিকেটের লো ফেয়ার তাই এবার ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় ফ্লাইট টিকেট ও ট্রেন টিকেটের জন্য আসুন এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে মেইন রোড কদমতলা বাজার উত্তর ত্রিপুরা ফোন নাইন এবং নাইন এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস আইআরসিটিসি অথরাইজড রেল ই টিকেটিং কাউন্টার আজকাল সবাই চায় যে কোনো কাজ হবে দ্রুত এবং নিখুঁত তাই তো যে কোনো ধরনের মাটি কাটা কিংবা মাটি ভরাটের জন্য সবাই ব্যবহার করছে জেসিবি এবং ট্রিপার আর উত্তর ত্রিপুরা জেলায় অতি সুলভ মূল্যে জেসিবি এবং ট্রিপার ব্যবহার করে সরকারি কিংবা বেসরকারি মাটি কাটা কিংবা মাটি ভরাটের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এএসটি এন্টারপ্রাইজ যেখানে সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের নির্মাণের জন্য অতি সুলভ মূল্যে স্টোন সাপ্লাইও করা হয় এছাড়া আপনার যে কোনো প্রয়োজনে বিভিন্ন সামগ্রী পরিবহনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এএসটি এন্টারপ্রাইজে তাই মাটি কাটা কিংবা ভরাট অথবা স্টোন কিংবা সামগ্রী পরিবহনের জন্য আজই যোগাযোগ করুন এএসটি এন্টারপ্রাইজে চুরাইবাড়ি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পাশে উত্তর ত্রিপুরা দূরভাস সেভেন ডবল জিরো ফাইভ ওয়ান ফোর এইট সিক্স ফাইভ ফোর এবং নাইন এইট সিক্স টু এইট নাইন সিক্স ফাইভ ডবল টু ফিরে এলাম বিরতির পর মঙ্গলবার রাজধানী সূর্যমণি নগরের বিদ্যুৎ নিগমের গ্রিড সাব স্টেশন কমপ্লেক্সে টিএনজিসিএল এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় এই উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা যে কোনো সংস্থায় মানব সম্পদ ভালো হলে সংস্থা লাভে চলে বর্তমানে প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছে এমতাবস্থায় প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি মঙ্গলবার সূর্যমণি নগর স্থিত বিদ্যুৎ নিগমের গ্রিড সাব স্টেশন কমপ্লেক্সে টিএনজিসিএল এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বিদ্যুৎ নিগম দপ্তরের প্রধান সচিব মনোজ কুমার সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ নিগম দপ্তরের কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় আমি যত্রপাতি যতই নিয়ে আসি ট্রেনিং না হলে সেটা ইউজ ইউজ করা যাবে না 
যেমন বড় বড় হসপিটাল আছে আরো ত্রিপুরা আছে বড় বড় মেশিন আছে বিগত সরকার সরকার আমাদের বড় বড় মেশিন ক্রয় করা হয়েছে চালানোর লোক নেই সুতরাং ট্রেনিং খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সুরক্ষার জন্য আমার মনে আছে আমি যখন মন্ত্রী আসি তখন দেখলাম ইন্স্যুরেন্স মাত্র ছিল দু লাখ না তিন লাখ টাকা আমি কিন্তু অবাক হলাম কারণ অনেক স্লোগান শুনেছিলাম লেবারদের সঙ্গে মেহনতি মানুষ জিন্দাবাদ অনেক লেবার দীর্ঘ পঁচিশ বছর দুই বছর ধরে আমরা স্লোগান শুনে এসেছিলাম যখন মন্ত্রী হলাম পাওয়ার জিজ্ঞেস করলাম লাইনম্যানদের ইন্স্যুরেন্স কাভার কত আমাকে বলা হয়েছে দুই লাখ আর তিন লাখ কত ছিল দুই লাখ বলা হয় দু লাখ দু লাখ বা তিন লাখ ছিল আমি তৎক্ষণ করেছিলাম তখনকার তৎকালীন সিএমডি কিছু বাড়াতে হবে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নিহত শহীদ বীর জোয়ানদের আত্মার সদ্গতি কামনার্থে এক মৌন মিছিল সংগঠিত করা হয় মঙ্গলবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু এলাকায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই মৌন মিছিল সংগঠিত করা হয় আজকের এই মৌন মিছিলের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন এই মিছিলটি বীরচন্দ্র মনু বাজারের বিভিন্ন পথ অতিক্রান্ত করে আজকের এই মৌন মিছিলে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন একদিকে করছি আরেক দিকে আমাদের সেই প্রতিবাদে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাও জানাচ্ছি পাশাপাশি শুধু তাদের পরিবার না সমগ্র ভারতবর্ষ তাদের সাথে আজকে আছে আজকে আমাদের এই অঞ্চলে মনু অঞ্চলে সমস্ত স্কুল আমরা একত্রিত হয়ে সেই পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং এই প্রতি যে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ তাদের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আজকের এই পথসভার মধ্যে মনু মিছিলের মাধ্যমে তাদের আত্মার শব্দটি আমরা কামনা করছি শান্তিবাজার প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে মঙ্গলবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় পনেরোতম উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মা চিত্রকলার পীঠস্থান ত্রিপুরা রাজন্য আমল থেকে রাজ্য চিত্রকলার চর্চা চলে আসছে চিত্রকলায় এই রাজ্য থেকে বহু লোক দেশের মধ্যে সুনাম অর্জন করেছে মঙ্গলবার ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি আয়োজিত পনেরোতম বার্ষিক উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এ কথা বলেন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মা রাজধানী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে অতিথিরা খুদে অঙ্কন শিল্পীদের হাতে শংসাপত্র সহ আর্থিক পুরস্কার হিসেবে চেক তুলে দেন আয়োজিত এই প্রাইজ গিভিং সেরেমনি খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের দেরি হয়ে গেছে আসতে আমরা ক্ষমা প্রার্থী আর উপস্থিতি দেখি বোঝা যায় আটের কি স্থান ত্রিপুর রাজ্যে ত্রিপুর রাজ্যের আটের একটা পৃথক স্থান এখানে আট বহু দিন ধরে চর্চা হচ্ছে রাজন্য আমাল থেকে অনেক বড় বড় আর্টিস্ট ত্রিপুরা থেকে গিয়েছে ভারতবর্ষের ধীরেন কৃষ্ণ দেব বর্মা সুমঙ্গল সেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ মানিক্য রাজা নিজেও আর্টিস্ট ছিলেন উনি প্রাইজ পেয়েছেন প্যারিস থেকে বেস্ট আর্ট আর্টিস্ট বলে সুতরাং এই রাজ্যে আর্ট চর্চা আজকে নয় কয়েক শতাব্দী ধরে চলছে রাজা নিয়ে আমার চলছে এখনো চলছে অবশ্যই দেখি বোঝা যায় আটের কি স্থান ত্রিপুর রাজ্যে আগরতলা থেকে সুমন ঘোষের রিপোর্ট নিউজ বাংলা রাজধানীর প্রজ্ঞা ভবনে পদার্থবিদ্যার উদ্বোধনী অভিজ্ঞতা শীর্ষক চার দিন ব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন হয় মঙ্গলবার এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা এ কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন 
বিদ্যালয়ে ক্লাসের বাইরে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে পারে তার উপর গুরুত্ব দিলেন রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন প্রজ্ঞা ভবনে পদার্থবিদ্যার উদ্ভাবনী অভিজ্ঞতা শীর্ষক চার দিন ব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী বিজ্ঞানকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে এই কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন এতে করে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে বেশি করে জানার সুযোগ হবে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন আজকে যে মূল ব্যাপারটা এই চার দিন ব্যাপী যে কর্মশালা তার মূল ব্যাপার বিষয়বস্তু হচ্ছে নতুন ভাবে ইনোভেটিভ কিছু করা যায় কি না ক্লাসরুম টিচিং ওখানে কিছু ডেমনস্ট্রেশন এক্সপেরিমেন্ট বাইরে গিয়ে শুধু ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষিত করাই নয় টোটাল ব্যাপারটা যেন তাদের ভেতরে ঢুকে পড়ে এমনও দেখেছি আমার জীবনে যে প্রশ্নটা ক্লাসরুমে যদি আপনারাই যেটা শেখালেন এটা যখন বিভিন্ন বোর্ডের দ্য সেম কোয়েশ্চেন একটু টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন করে যদি সেম সেম কোয়েশ্চেন ইফ ইটস বিং আস টু এ স্টুডেন্ট দে নট ইন এ পজিশন to write the answer because they have marked up the entire thing which you have taught them so first and foremost what i believe is ej porashona ta apnara korchen impart korchen chhatro chhatrider eta total subject matter ta jeno chhatro chhatrira bhalo kore bujhte pare followed by bibhinno demonstration experiments classroom er baire giyeo eta korte parle তাদের এই জিনিসগুলো যখন এই এক্সপেরিমেন্টগুলো ডেমনস্ট্রেশন আপনারা বাইরে গিয়ে দেবেন তখন এটা সারা জীবনের জন্য মনে থাকবে আগরতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা মঙ্গলবার আগরতলার অভয়নগরের নজরুল স্মৃতি বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনের ওপর জোর দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশাপাশি অভিভাবকদের ভূমিকা নিতে আহ্বান জানান তিনি মঙ্গলবার আগরতলার অভয়নগরস্থিত নজরুল স্মৃতি বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে তিনি এই আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করার ওপর জোর দেন এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্যরা কাশ্মীরের শহীদ জোয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পিটি প্রদর্শন করে
পর্দায়